第十题 ，The clouds parted and a blank of light fell on the church. Through the windows and onto the floor. 啊，这一题呢，一开始呢，他说 the clouds. Clouds 指的呢是天上的云。啊，这个字呢应该是蛮简单的。那我们形容天气呢多云的，或者是有有乌云。那我们阴天，那我们英文就念成 cloudy。所以呢，他说呢，天上的云 parted。啊，那各位，我们看到这个 part 这个字呢，加了 ed， 大概就知道它是当动词使用。那 part。通常我们是把它当成名词来用啊，例如说呢，是一部分叫做 a part of， 那当做动词，我们中文翻成是分开或者是是分离，当名词的就是部分的意思。所以呢，这些天上的云呢，分开来了，什么意思呢？就是指的天上的云呢，就慢慢的散开了，而且呢 ，a 什么 of light， 那我们就知道呢，这个空格要放的是一个名词。光线怎么样的光线呢？它 fell 就是落了下来，洒了下来，洒落下来，洒在什么地方呢 ？On the church， 在这个所谓的教堂上面，它呢穿过了窗户 ，through the window 就是穿过的意思 ，and onto the floor， 洒在我们的地板上。好，所以呢，我们直接来看第一个单字，第一个单字呢，英文念成 dip。啊，那 dip 的意思呢，就是浸泡。好，它也可以当做呢，动一个价格的下跌。那有时候呢，我们去素食店里面吃。薯条，薯条呢要沾一点番茄酱，那那个沾番茄酱的那个动作，英文呢就叫做 dip。好，那第二个字，那 dip 这个字呢，要让同学呢补充另外一个字呢，就是 sip。只要把这个第一个字母 d 改成 s， 它的字呢念成 sip， 那它的意思呢叫做啜饮或者是一小口。那当然一小口呢，就通常就是呢把你的嘴唇呢靠近那个杯。啊，杯子，那嘴唇英文怎么说呢？就是嘴唇，英文就是 lip。啊，所以这三个字呢，同学不妨可以一起把它记一记。好，接下来呢，我们看一下这个字念成 beam。好 ，beam， 注意那是 m 结尾的。我们的意思呢是用量当做动词，用量来支撑，或者是用什么来照射，当做名词就是衡量。或者是光速的意思，所以我们说呢，一束光，一道光芒，英文就念，就把它念成 a beam of light。好，那 beam 这个字呢，特别要注意到，如果我们把 m 改成 n 的时候 ，beam 这个字就是等于豆荚或者是豆子的意思了。好，特别注意到一个是 m 结尾，一个是 n 结尾。第三个 C 呢，英文念成 spark， 它的动词当做发动，名词当做火花或者是火星。那我们知道呢 ，spark 当做火花、火星，除了用 spark 这个字之外呢，还有另外一个字也是火花、火星，那个字呢就念成 sparkle。好，最后第四个选项 path 这个字。它当做名词，叫做小径或者是路线。那这个字呢 ，Andy 呢要提醒同学的是，很多同学都会跟这个字混在一起。这个字呢就念成 pass。那 pass， 注意它是 s 的音。那 path t h 在发音的时候呢，你要把舌尖咬在你的上下牙齿之间。英文要念成 path。好，特别注意到它不一样的地方。那 pass 这个字当做动词，它的意思可以当做及格，你考试通过了，及格了。英文就是 pass。好，它可以当做名词，叫做通行证。那一定要提醒同学的是 ，pass 这个字它当做动词是属于规则变化，也就是说它的过去式跟过去分词。只要在后面加 ed 就可以了，因为很多同学都会把 past 这个字的过去式跟这个字混在一起。这个字的拼法呢，念成 past， 跟过去式还有过去分词的念法一模一样，但是它的拼法不一样。那特别要注意到的是 past 这个字，它的词类跟它的中文意思，当做形容词是过去的。好，当做介系词就是从旁边经过，还有呢，过去过往我们常常会讲到的就是 in the past， 在过去。好，它的相反词呢，就是我们常常见到就是 in the future。所以呢，这两个字呢，同学呢必须要特别的提醒一下自己。所以呢，我们就知道了这一题的答案呢，我们要选择第二个 B 啊，就是所谓的一道光芒，它从天上呢落了下来，穿过了窗户，然后呢洒落在。地板上，好，所以我们答案呢就选择第二个 B beam 一道光束 ，a beam of light。